السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولا اہلی و اصحابہ اجمعین اما بعد میں اپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تلاوت اسلام آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کے خوبصورت ناموں میں سے دو بہت پیارے نام دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کے ناموں کو جاننے سے آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالی کے جو خوبصورت نام ہیں انہیں جاننے سے کیا فائدہ ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کیسے ہیں اپ کو اللہ سے محبت آتی ہے اللہ تعالی سے اور محبت محبت ہوتی ہے جتنا معلومات بڑھتی ہے جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم اور محبت کرتے ہیں اللہ تعالی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے اور ہم اللہ تعالی سے اور محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے اور قریب آتے ہیں اور کیا فائدہ بتائیے اور کیا فائدہ ہے اپ کو اللہ تعالی کی الگ الگ صفات پتہ چلتی ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس مطابق انشاءاللہ گزاریں تو آج ہم دو نام لینے والے ہیں اللہ تعالی کے ناموں میں سے اور وہ دو نام ہیں القابد ریپیٹ القابد الباسط القابد الباسط القابد الباسط القابد الباسط ایکچولی یہ دونوں ناموں کا کیا مطلب ہے القابد کا مطلب تنگی کرنے والا الباسط کا مطلب کشادگی پیدا کرنے والا کشادگی یعنی مطلب کیا کشادگی مطلب دیکھو اگر آپ کو کوئی پکڑ لے تنگ تو یہ کیا تنگی آپ کو سمجھ میں آ گیا کشادگی یعنی بہت جگہ ہے ہاں یعنی آپ بہت آسانی سے پھیل سکتے ہیں جگہ ہے سمجھ رہے ہیں کشادگی پیدا کرنے والا اور اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تنگی پیدا کرنے والا اچھے بتاؤ یہ دونوں نام جو ہے یہ اپوزٹ ہے کہ سیم ہے اپوزٹ ہے دونوں نام کیا ہے اپوزٹ ہے کس لینے کا اور تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کشادگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اب پہلے اپ بچے مجھے یہ بتاؤ کہ تنگی کیا ہے تنگی مطلب کس کے پکڑ مطلب کیسا ہے نا تنگی الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہے کبھی کبھی بولتے ہیں میری جیب تنگ ہے مطلب پیسے جب کم ہوتے ہیں نا کسی کے پاس تو بہت سنبھال کر کے خرچے چلانا پڑتا ہے کیونکہ جلدی جلدی اگر خرچے کریں گے تو کیا ہوگا پیسے خرچ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو تنگی ہوتی ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کو خریدنا ہے پینسل لیکن نہیں ابھی جیب میں پیسے نہیں ہے مت خریدو تنگی ہے ہاں تو یہ کیا ہے تنگی سمجھ رہے ہیں آپ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں ٹوائز اب آپ بول رہے ہیں امی کو مجھے ٹوائز خریدنا ہے لیکن کبھی ہمیں بجٹ سنبھالنا پڑتا ہے جیب میں جو پیسے ہوں اس مطابق خرچہ کرنا ہوتا ہے ہاں تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تنگی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کشادگی ہوتی ہے کشادگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں آسانی ہوتی ہے ہاں آسانی ہوتی ہے جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالی اتنی دیتا ہے ایک انسان کو کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرے جیسے مثال کے طور پہ اپ کو پتا ہے ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال سے نوازا ہے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ لوگ فضول خرچ بہت بہترین قسم کا فضول خرچ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہے کبھی آسانی بھی دیتا ہے اور کبھی تنگی بھی دیتا ہے تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کبھی تنگی کبھی آسانی ہاں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں اگر جو پیسہ کبھی تنگی کبھی پیسے کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب یہ آپ کے لئے گفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا امتحان لیتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے نا تنگی کے اندر ایک انسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تنگی میں آتے ہیں نا جب غلط کام کرنے لگتے ہیں جب تنگی آتی ہے نا تو دوسروں کی چیزیں چوری کرنے لگتے ہیں ہاں تنگی آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی بری بات بولنے لگتے ہیں نا شکرے بن جاتے ہیں یہی بھول جاتے ہیں اللہ نے کتنی ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی معلوم ہے کتنی بہت ساری انگنت دس انگنت پچاس نہیں سو کتنی دو سو گننے سے بھی کم گننے سے بھی کم مطلب گن ہی سکتے اتنا دیا تو کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کم دی تاکہ ہمیں آزمائے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے سارے احسان بھول جانا چاہیے نہیں تو اللہ تعالیٰ پرختا ہے الگ الگ حالات سے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے کبھی کبھی آسانی بھی دیتا ہے کیوں آسانی دیتا ہے وہ کیا ہے انعام ہے انعام ہے ہاں 
नहीं कभी आसानी बहुत पैसे आ गए आपके पास बहुत सारी चीजें सेहत बहुत आ गई सब चीज में तो ये क्या है ये क्या है कौन बताएगा आसानी क्या है तंगी तो आपने कहा टेस्ट है आसानी क्या है कौन बताएगा एहसान है ना यानी कि इनाम है ना यानी अमीर लोगों को अल्लाह ताला इनाम दे रहा है गरीब लोगों को सजा दे रहा है सही के गलत तो पैसा आसानी जो है वो क्या है कौन बताएगा सोचो मैं बताऊ ये आसानी भी इम्तिहान है ये आसानी भी ये मैं ही ले लेता हूँ <laughs> ये आसानी भी क्या है इम्तिहान है अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है क्यों पता है बहुत से लोग जिन्हें अल्लाह ताला आसानी देता है तो उन्हें क्या करना चाहिए आसानी में अच्छे काम करना चाहिए अल्लाह की और इबादत करना चाहिए वो फिजूल खर्ची कर देता है नेक काम करना चाहिए अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहिए नबी सलम का साथ देना चाहिए पैगाम को सपोर्ट करना चाहिए हाँ क्या करते हैं फजूल खर्च करते हैं सब बच्चे अपना जहन पूरा ऑन करो दिमाग को स्विच ऑफ नहीं करना ऑन करके बताओ आप में से कौन सही जवाब देता है कि ये तंगी और आसानी सिर्फ पैसों के अंदर होती है दूसरी चीज में भी होती दूसरी चीज में भी होती है बताओ कौन बताएगा चलो इनशाला आपके लिए गिफ्ट यहाँ पे तैयार है कौन बताएगा क्या क्या दूसरी चीज में होती है पैसे के अलावा और किस चीज में होती है पैसे कम भी होते हैं जेब में पांच सौ रुपए है और कभी पांच लाख रुपए है फ्रूट फूड किसी के पास ज्यादा रहता है वो फेंकता रहता है बिल्कुल सही माशा फूड खाना हाँ बिल्कुल सही कौन सा कलर चाहिए ओके ग्रीन कलर ओके तो कभी कभी आसानी होती है फूड में ओके और बताइए बिग कार नहीं 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 वो तो पैसे से कनेक्ट कर देंगे हम लोग पानी पानी को पानी पानी बिल्कुल सही जवाब और सोचो पानी कैसे बारिश हाँ कभी बहुत बारिश हो जाती है हाँ कभी कभी कम बारिश कम बारिश होती है देखा आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा कभी दम तेज हो जाती है कभी दम कम हो जाती है कहीं कहीं बहुत बारिश होती है कहीं कहीं कम होती है कहीं कहीं अलबित कहीं कहीं अलबासित अल्लाह ताला के दोनों नाम हमें साथ में लेना चाहिए हाँ ये भी आपके लिए माशाल्लाह और बताइए आप लोग भी ट्राई करिए जी और बताइए आप लोग भी ट्राई करिए घर घर तो घर हम लोग पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं पैसे से घर साइज वगैरह डिपेंड हो जाता है और बताओ और बताओ कपड़े कपड़े हाँ, वो भी पैसों से कनेक्ट कर दिया और क्या होता है पता है और आपको किस, और कभी कभी खिलौने खिलौने से ही बताया हाँ? बार 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 आपने कोशिश की आप दोनों ने आपको मिलना चाहिए इनशाला आपको दोनों को कोशिश की मिलना चाहिए और बताइए यूसुफ आप भी कोशिश करिए हाँ जी क्या बोल रहे थे आप और अगर किसी के पास दादी पेंसिल है तो कभी ज्यादा पेंसिल में भी कुछ आ गया माशा और क्या मैं आपको बताऊं देखो कभी कभी दिल को ऐसा लगता है ना बहुत तंग लग रहा है और कभी कभी दिल को बहुत अच्छा लगता है कभी हुआ आपके साथ कभी बहुत सैड फील करते हैं ऐसा होता है हाँ। हाँ? और कभी कभी बहुत हैप्पी फील करते हैं अलकाबिद और अल कुशादगी पैदा करने वाला और तंगी पैदा करने वाला अच्छा हम दोनों पर ईमान रखते हैं अल्लाह तलाकाबिद भी और कई लोग क्या बोलते हैं ना कई धर्मों में ऐसा मानते हैं कि सिर्फ अच्छी चीजें उनके गॉड की तरफ से बुरी चीजें नहीं है हमारा मानना है अच्छा और बुरा दोनों अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ आती है परेशानी आती है मुसीबतें आती है आजमाइशें आती है ये भी किसकी तरफ से आती है अल्लाह की तरफ से क्यों अल्लाह तला देते हैं वो आजमाइश के तौर पर इम्तहान के तौर पर हाँ तो अलकाबिद भी अल्लाह है और अच्छा मेरे बच्चों ये जानकर आप लोगों के क्या क्या फायदे होंगे अगर आप अलकाबिद अल्लाह है और अलबासत अल्लाह है ये जानकर क्या फायदा आप बताइए क्या फायदा है आप सब बच्चों का क्या फायदा है कभी हम तंगी में फंस गए तो हम अल्लाह तो हम अल्लाह से दुआ काम कुछ करेंगे नहीं इंशाल्लाह और अल्लाह से दुआ करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला बासित भी तो है हाँ और जब आप आसानी में हो तो आप याद रखोगे अल्लाह ताला तंगी भी पैदा कर सकता है मतलब आप ये भूलोगे नहीं की अल्लाह के हाथ में हर चीज की रस्सी अल्लाह तला जैसे चाहे एक इंसान के लिए हालात पैदा कर सकता है हाँ मेरे बच्चों ये बात याद रखो कि आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ अगर मजबूत हो गया ना तो आप हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहोगे अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह की मदद मांगोगे अल्लाह का साथ होगा अल्लाह का साथ चाहिए नहीं चाहिए 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 जोर से बोलो 
تو میرے پیارے بچوں آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہاں تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے خوشحالگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے کہیں کہیں آپ دیکھوں گے کچھ کنٹریز میں آپ نے کبھی فوٹو دیکھی ہے کہ کوئی کوئی بچے جیسے کہ ان کی چمڑی جیسے ہڈی پہ آ گئی ہے مال نیوٹریشن کیا تھے یعنی کہ انہیں کھانا ہی نہیں مل رہا ہے اور کھانا نہیں ملنے کے وجہ سے وہ اس طرح سے حال ہو جاتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ دنیا کی زندگی ایکچولی بہت تھوڑی ہے دنیا کی زندگی کیا ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے نہیں کیا ہے یہ بہت تھوڑی ہے اصل زندگی کون سی ہے قیامت قیامت کے بعد جو زندگی سٹارٹ ہوگی نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے قیامت کا دن اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت وَلَاخِرَتُ خَيْرٌ وَعَبْقَى آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی اچھا دیکھو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کبھی کچھ لوگ بلتے ہیں آج کل بزنس بہت ڈاؤن چل رہا ہے آج کل بھاو بہت بڑھ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ قابض بھی ہے اور باسد بھی ہے اللہ تعالیٰ تنگی بھی پیدا کرتا ہے لوگ بلتے ہیں ایسا ہو گیا یہ وجہ تھی یہ گورنمنٹ پالیسی سے ہوا یہ ٹیکس سے ہوا وہ بھلی جو بھی وجہ رہی ہو سبب کے اعتبار سے کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ہماری نظر کہاں ہے یہ کرنے والا کون ہے اللہ اور ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں جس نے تنگی دی وہ آسانی بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے تو زور سے بلیے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی بھی دینے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا سنن عبداود میں ایک حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ میں تھے اور سارے چیزوں کے بھاو بڑھ رہے تھے بھاو کیوں بڑھتے ہیں معلوم ہے ایسے الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں جب مان لو کوئی چیز کا سپلائے بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے خریدنے والے کم ہیں بیچنے والے بہت زیادہ ہے تو بھاو بڑھ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور بیچنے والے کم ہیں اور خریدنے والے بہت زیادہ ہے تو بھاو بڑھ جاتا ہے تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریے سب بھاو فکس کر دیجئے فکس کہ بھاو کوئی بڑھا نہیں سکے سب فکس کر دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ القابد ہے اور الباسط ہے مطلب تنگی پیدا کرنے والا ہے اور کشادگی پیدا کرنے والا ہے تھوڑا اور سمجھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر کہا کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی پہ میں نے ظلم نہیں کیا تو میرے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 245 ہے واللہ یقوبدو ویابسطو اللہ ہے تنگی پیدا کرنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا اللہ کون ہے تنگی پیدا کرنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا میرے بچوں یہ دنیا کے اندر تنگی اور آسانی امتحان ہے اچھا یہ بتاؤ آخرت میں جو تنگی اور آسانی ہے آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جنت میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی اور جہنم میں تنگی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی تو یہ چیز بھی امتحان ہے ہاں وہ بھی امتحان ہے نہیں وہ امتحان نہیں ہے وہ کیا ہے وہ زندگی ہے زندگی ہے نہیں جو ہم نے دنیا میں تو وہ کیا ہے وہ وہاں پر کیا ہوگا ریزلٹ ہے یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ کیونکہ اگر آپ یہ بات کو یاد رکھیں گے یہ دنیا کی تنگی اور آسانی امتحان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے بھلے کے لیے قرآن میں سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فٹی ٹو آیت نمبر ٹوئنٹی سیون کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اگر رزق میں کشادگی کرتا تو وہ زمین پر فساد پر نکل آتے ہیں مطلب آپ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کوئی ایک شخص ہے جو غریب ہے تو اچھا ہے وہی شخص کے پاس بہت پیسے آگئے تو وہ اڑانے لگے تو وہ برا بن جاتا ہے کئی لوگوں کا ایسا ہے معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہمارا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے سب کچھ جاننے والے ہیں الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے تو جیسے مثال کی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی کہیں تنگی کی ہے کہیں آسانی کی ہے تو میرے بچوں یہ سب جان کر اور کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا یہ بتائیے میں نے آپ کو محبت ہو رہی ہے اللہ سے محبت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے 
اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے ہاں وہ ہمارا رب ہے اس نے ہمیں بنایا ہے میں آپ کو ایک اور فائدہ بتانا چاہتا ہوں اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلتے ہیں اللہ کے یہ نام تو اللہ کے ناموں سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام جو اللہ کے جو نام ہے وہ سارے خوبصورت ہے تو ان ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں سے اللہ کو پکارو فَدْعُوهُ بِهَا ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ ہے کون سے دو نام آج پتا چلے القابد 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 الباسد تین بار رب سب ریپیٹ کرو القابد القابد الباسد زور سے بولو القابد الباسد القابد کا مطلب تنگی پیدا کرنے والا الباسد کشاہ کی پیدا کرنے والا ریپیٹ القابد تنگی پیدا کرنے والا الباسد کشاہ کی پیدا کرنے والا تنگی پیدا کرنے والا کشاہد کی پیدا کرنے والا یاد رہے گا القابد الباسد زور سے الباسد القابد الباسد تو اللہ تعالیٰ کو آپ پکار سکتے ہو ان ناموں سے آپ کبھی تنگی میں ہو تو آپ کہوں گے یا الباسد اے کشاہد کی پیدا کرنے والے یا القابد اور الباسد یا القابد یا الباسد میرے لئے آسانی کر دیں کیوں پتا ہے آپ کو آپ تنگی میں ہو تو کون ہے تنگی پیدا کرنے والا القابد کون ہے اللہ ہے الباسد کون ہے اللہ ہے القابد کون ہے اللہ ہے الباسد کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ القابد ہے اللہ تعالیٰ الباسد ہے تو تنگی جس نے دی وہ تنگی دور بھی کر سکتا ہے کشان کی بھی پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے تنگی دی وہ تنگی دور بھی کر سکتا ہے اگر تنگی پیدا کرنے والا کوئی اور ہوتا اور کشادگی پیدا کرنے والا کوئی اور ہوتا تو دونوں نے کمپیٹیشن ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی القابد ہے اور الباسد ہے تو میرے پیارے بچوں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ چھوٹی سی بات نہیں پتا ہے اگر آپ یہ بات اچھے سے سمجھ جاؤ انشاءاللہ اور کسی کو بتاؤ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو جوڑ سکتے ہو انشاءاللہ یہ مدد کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ آسان کبھی ایسا لگے کہ آپ تنگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو نام جو ہے نا القابد الباسد القابد الباسد القابد الباسد ان ناموں سے اللہ کو پکارو اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کو پسند ہے یہ میرے پیارے بچوں اس میں ایک اور قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نام جو جوڑی نام ہے نا جیسے کئی نام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا وہ جوڑی جوڑی نام ہوتے ہیں جیسے وہو الاول والآخر والظاہر والباطل تو یہ جو سب نام ہوتے ہیں یہ ساتھ میں ہوتے ہیں جو جوڑی جوڑی نام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو صرف القابد نہیں بولنا چاہیے القابد کے ساتھ الباسد بھی بولنا چاہیے القابد اور الباسد دونوں نام ساتھ میں بولنا چاہیے انشاءاللہ یاد رہے گا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے انسانوں کے لیے اچھا ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے پتا ہے آپ کو کتنی چیزیں تنگی میں سمجھ میں آتی جو آسانی میں نہیں سمجھ میں آتی کتنی بار وہ تنگی جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک سپورٹس میں آپ نے سے کسی نے سپورٹس میں پارٹس پیٹ کیا ہے آپ نے سے کسی نے سپورٹس نہیں ہے ہوتا ہے میں نے کیا ہو کونسی گیم میں پارٹس پیٹ کیا ہے ریسنگ ریسنگ میں پریکٹس کی کبھی پریکٹس میں اچھا لگ رہا تھا تھا کہ آرام آرام تھا نہیں کہ تھوڑی تکلیف تھی تکلیف تھی کیوں تکلیف تھی کیونکہ پریکٹس کی انہوں نے ریسنگ میں جب پریکٹس کی تو کیا ہوا تھکے باڈی تھکی لیکن اس کے بعد کیا ہوئے سٹرانگ ہوئے اس کے بعد کیا ہوئے اس کے بعد ریسنگ میں جب ریس میں پارٹس پیٹ کیے تو اچھا کوئی ہے جو بہت آسانی میں آسان آرام کر رہا ہے پھر وہ ریس میں اٹھ کے بھاگ سکتا ہے جو زندگی بھر آرام کر کے آیا موٹا موٹا پرسن پھر وہ آپ کے ریس میں فاس دوڑے گا کون دوڑے گا جو وہ تنگی سے گز تکلیف سے گزرا وہی دور سکتا ہے کہ نہیں دور سکتا ہے آپ کو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کبھی کبھار وہ جو تنگی ہوتی ہے نا اگزام ٹائم پر پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے سٹڈی کرنا ہوتا ہے اگزام کا ٹینشن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں 
आपकी स्टडी हो गई आपके पास नॉलेज आ गया आप तैयार हो गए आपको वो चीज पता चल गई आपके अंदर एबिलिटी आ गई आप स्टडी करने की ताकत आ गई आप एक डम बच्चे नहीं हो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे बन रहे हो कैसे बने तंगी के जरिए गुजरते हैं तो ये जो तंगी से भी हम गुजरते हैं ना ये किसके अच्छे के लिए है हमारे किसके अच्छे के लिए है हमारे अच्छे के लिए अल्लाह जानता है और हम नहीं जानते लेकिन हमारा भरोसा किस पर है अल्लाह पर है आप लोग ये बात याद रखेंगे हाँ आप लोग ये बात याद रखेंगे तो यही चीज के साथ इस लेसन के साथ इस याद दिहानी के साथ और ये मैसेज के साथ और अल्लाह तला के ये दो खूबसूरत नामों के पैगाम के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं आप सब बच्चों को भी मैं दावत देता हूं कि अल्लाह ताला के जो खूबसूरत नाम हमने इस एपिसोड में और पिछली एपिसोड्स में जो लिए हैं वो सारे नामों को आप स्टडी करिए आप सोचिए उस बारे में गौर करिए याद करिए अल्लाह ताला को नामों से पुकारिए अल्लाह तला को पसंद है अल्लाह तला आपकी मदद करेगा और हम अकेले इस दुनिया की परेशानियों में नहीं लड़ सकते हमें चाहिए साथ किसका साथ चाहिए अल्लाह का साथ चाहिए किसका साथ चाहिए अल्लाह का अल्लाह का साथ चाहिए और अल्लाह मदद कर दे तो कोई हरा नहीं सकता और अल्लाह ताला छोड़ दे कोई मदद नहीं, नहीं कर सकता अल्लाह आसानी पैदा करना चाहे कोई तंगी पैदा नहीं, नहीं कर सकता अल्लाह तंगी पैदा करना चाहे कोई आसानी नहीं पैदा कर सकता इस बात को याद रखें और यही पैगाम के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं देखते रहिए हमारा प्रोग्राम असलाकुम वरहमत वरक